。张总，您看，该喝的酒我也喝了。哎，这到年底了，您该结的账是不是得结一下了？年底的账，嗯，你是哪一家的？张总，您太会开玩笑了。不是，你这喝了酒也不能假装不认识我，是不是？哎，咱们这个加大传媒还欠着我们杂志社这广告费没结呢。谁告诉你我是加大传媒的？我跟加大传媒一点关系都没有。不，您叫我来这儿的吗？您看，松鹤厅啊，您看，错了错了，这是松涛厅，走错了，你看看，走错了，走错地方了，错了，你走错了，小伙走错了，错错了<笑>不好意思不好意思，没关系没关系，没事，坐下咱们接着喝，坐坐坐坐，对对对，来来来，来来来，来来来，喝酒吧，别走啊，过去了。没事吧？你们也在这儿呢。啊，你家住哪儿？我送你回去。嗯。你住哪儿啊？来，慢走。慢点儿。嗯。这样能行吗？没事。你跟咱再见啊。慢点啊。买新车了啊，真漂亮！妈妈，这车坐着可舒服了。来，小心点。妈妈，这是爸爸给你和姥姥打的包。妈妈不都说过了吗？妈妈和姥姥吃过了。那这样，你先上去再问问姥姥，她还吃不吃点？嗯嗯，先上去吧。哎哎哎，忘什么东西了？啊，嗯啊，好，晚安，宝贝。妈，再见。嗯，再见。田教授，嗯，别嫌我啰嗦。你在学校呢，还是尽量低调点儿，少炫富。哦，这不是我的意思。那谁？还有，我刚才看那个打包袋，你怎么带丹丹吃那么贵的馆子？多浪费啊！丹丹现在在长身体，应该吃点好的，顺便让她见见世面吧。她现在还小，还没到这时候呢。我知道了。那你上不上去喝杯茶？不用了，我得回去备课。行，那我就不留你了。哎，呃，那个，你那杂志社怎么样了？还行啊，挺好的。呃，我们系要举办一个跨界的慈善公益项目，邀请十大建筑师、设计家具进行义卖，义卖的收入呢要捐给儿童福利基金会。我回去问一下。如果他们预算宽裕的话，我就请你们来承办这个项目。好，那谢谢了。那我走了。你路上开车小心点儿。好你吓死我了！你没做亏心事儿，你吓什么呀？做什么亏心事儿啊？哎，你不是说你今天晚上挺晚才回来吗？<笑>算着我晚回来，你好偷偷摸摸出去干什么事儿是吧？我今天就是故意坐这儿等你，我看你几点回来。那我中计了，行了吧？什么偷偷摸摸的？这个，我不跟你说了吗？我是跟那个。同事出去吃饭嘛，谈点事儿。什么同事啊？同学。嗯
。变，接着变。真的。我都核实过了，你今天是跟你儿子一起出去吃饭的。羞死人了！你非要当面揭穿人家，讨厌。你就是如来佛呀！我这孙猴子咋都跳不出你的手掌心。吃完饭你去哪儿了？送儿子回去了。你送儿子送那么长时间？听真话还是假话？真话我知道。那个门口碰见笑笑了，跟他聊两句，别的什么都没有。你跟他有什么好聊的？你看你，我跟你说假话吧，你不爱听；说真话吧，你也不乐意。你想想怎么样啊？你跟他在这藕断丝连，我能乐意吗？合着你跟他离婚，你们俩就是走一形式啊？你做给我看呢，你。我们没有藕断丝连，什么叫走形式啊？我跟我老婆离婚，我又没跟我儿子离，对吧？说什么你？啊？老婆。哎呦，错了错了，哎，错了，我错了错了，怎么了？错了，哎，对不起对不起，错了错了错了，哎，行，坐下。狗子，这投降投降，哎，你给我解释清楚啊！你到现在为止还认为他是你老婆，那我是谁啊？在你心里我算什么？说。可恶啊！跟你说了嘛，那你还能当真吗？对吧？简放，我不反对你带你儿子出去吃饭，但是你也太频繁了吧？你把我搁哪儿啊？我又要上班，我见你一面容易吗？我今天为了见你，我坐在这儿，我不吃，我不喝，我多不容易啊！好，这样，下次我带我儿子出去吃饭。把你一块带上，皆大欢喜。我才不去呢！你知道我为什么那么频繁的带我儿子出去吃饭吗？那是为了你将来跟他打交道，扫清障碍，打钱债呀，多的一片良苦用心呢。你仔细想想，你少拿我来说事儿。对灯发誓，看你就是偏心。你就是袒护你儿子。你要这么说吧，我也承认。我告诉你，等你自己生了孩子以后啊，你就知道做父母的心情了。啊？你喜欢孩子是吧？嗯。行，咱俩生一个。要真能生孩子，我真高兴坏了。但是呢，你那个妈。跟你那个哥能同意吗？连结婚都结不了，怎么生孩子呢？对不？有道理吧？是吧？对不？嗯。来，搬进来吧，慢点啊，慢点，慢点。啊，就放这儿吧。哎，好嘞，好。慢点。好，谢谢啊，春妮啊，啊，这是什么呀？啊，按摩椅，麻烦您签收一下。你订的？不是您订的，我订它干什么呀？我看看。啊，不好意思啊。先等一下啊！嗯，好嘞。厉害！哎、啊，我接个电话，等我一下。哎。哎妈，按摩椅是你订的？不是我买的。是简放给你买的，专门孝敬你老人家的。妈，最近简放评上教授了。他评上教授，关我什么事？我不需要二手货。这不是二手货。妈，这是最新款的太空舱按摩椅，你就试一下嘛。它就是二手货。妈，退掉。这怎么说也是兰兰。一片心意嘛，这样退回去，会不会太失礼啊？废话，叫你退就退，退掉。怎么样？说了你妈不会收的。那我也要试一试啊！你说要是我妈一天不同意，咱俩就一天都领不了证
。你不着急，我还着急。再过几年我就老了。明白。非常感谢你的良苦用心。我看你根本就不明白。来吧，接着。打吧。吴总，这是我们最新一期的杂志，刚刚从印刷厂滚烫出炉，还没上市呢。请指教。这杂志办的不错呀、啊，我几乎每期都看。那你说时光这小子行啊，搞建筑是一把好手，这办杂志办的也是相当不赖。他要听你说这话，非得美死不行。说说吧，为什么现在才来找我？嗯，这要不是到了最后关头，也不好意思跟师兄开口，不是吗？所以啊，这杂志的内容再好，终究是夕阳产业。要不你还是干回老本行吧。你看我现在分公司做完之后，业务特别多，东南西北的飞，特别累。你就当是帮我一个忙。替我带一个设计团队怎么样？嗯，我今天是来拉广告的，不是来求职的。其实我已经适应了这种生活节奏了，我也不想跳槽了。我觉得你应该是一个有理想、有追求的人呐、啊。这个平台太小了，你根本就施展不开。你应该有一个更大的舞台，让你去施展才华。如果没记错的话，这是我第二次跟你说这个问题了。你不会再拒绝我了吧？我要是再拒绝的话，是不是显得特别不识好歹啊？别呀、啊，你好好想想再说。嗯，要不然，嗯，我们想个折中的办法呗。什么折中的办法？嗯，就是公司业务特别忙的时候，我可以给你当枪手。嗯。我给你画图纸，你也知道结构是我的强项。虽然这么多年不画了，可是我宝刀未老啊，而且我收费很公道的。你呀、啊，哎呀，我过得真的挺好的，你就别替我操心了。好吧，替我向时光的好吧。嗯，我一定带到。其实他挺惦记你的，常常跟我提起你。嗯。改天请你们吃饭，好啊！改天是哪天啊？我可当真啊！我总得先把你这广告预算报上去吧。我再见时光的时候，不能两手空空啊！谢谢师兄，不客气。您好，您是石先生，我是啊，丹丹妈给我打电话了，说她今天有事儿，让您来接。对，今天我来接的，怎么样？她表现好吗？嗯，今天表现不错。那就，那老师，我把她带回去了。好、啊，好，老师再见。嗯，再见，丹丹。好了，慢走啊。走喽。今天表现好，石叔叔是不是该给你有奖励啊？啊，坐好。哎，丹丹，你看，这怎么有个包啊？啊，不知道啊。这包里是什么呀？看一看，拿出来看看。好重啊！好重啊！猜猜里边是什么？啊？旱冰鞋？叔叔，这是你送给我的吗？是啊，怎么样，喜欢吗？喜欢。<笑>是不是最想要旱冰鞋啊？嗯。啊放松，放松，来，听叔叔的，重心，重心放低，对，重心放低，好，眼睛看着我，不要看脚下，眼睛往前看，都往前看，没事，没事，没事，没事，来来来，别怕，别怕，转个小圈啊，转个小圈。
，你你满头大汗啊，有这么热，有没有发烧啊？哎，妈，摸摸有没有发烧？嗯，还好，没有发烧。叔叔叔叔，嗯，我想去你办公室玩一会儿，行吗？去吧。哎，别乱摸，叔叔抓点东西啊。好。正好我要问问你，五里桥那边广告谈的怎么样了？哎，毕竟是老朋友啦，这点面子还是要给的。搞定了。哎呀，太好了！你这老朋友这广告费可真是及时雨啊！说真的，咱们杂志社这个月就等着这笔广告费开张呢。这个月啊，那可能有点悬。我估计他们要是走完流程的话，下个月应该没问题。下个月。哎，谢谢你帮我去接丹丹啊。千万别这么说，您现在可是咱们杂志社的招财猫啊，为您效劳是在下的荣幸。哎，招财猫呢？那行，那我就好好的回去练练这个动作，多招点钱进来。嗯，这时候也不早了，你还不赶紧回去勤加练习啊？丹丹。什么圣诞老公公啊，多难听啊！叫叔叔。哎呀，想叫什么就叫什么，对吧？你们俩还这么多秘密瞒着我呢？你不告诉我，还不告诉我、啊？走吧。嗯。哎。哦，对了，那个城市广角镜的那篇稿子，我给你发到邮箱里了。你看完以后有什么问题的话，给我打电话吧。我这会儿就在，拜拜。喂，潘总，有何指教？你晚上别安排事儿了啊！我带你去吃饭。谁啊？介绍一个广告客户给你认识。我跟你说啊，你要是能把这广告客户搞定了，你未来一年的广告费都不愁了，好几年都不愁。嗯。那晚上见，我去接你。穿精神点啊。嗯，拜拜。鞋，嗯，哎呀，回来了，哎呀，张梦忆哪来的呀？哈哈，真舒服，快忍不住了，好，好，好，好，哎，哦，好舒服，嗯，这谁送的呀？得大奖来的，我才不相信呢，咱家哪有这个偏财运啊？哎，你快紧去写作业好不好？你昨天晚上就写到好晚都写不完，嗯，我不，哎，丹丹。写完作业再过来玩好吗？好吧。乖，嗯，真乖。笑笑，你试试，可舒服了。哎呀，哎呀，嗯，看看，很简单，开关一摁，怎么样，舒服吧？嗯，挺好的。到底谁送的？简放，孩子他爸。简放，嗯。他他送这干嘛呀？我的生日礼物啊！你生日早过了，人家就不能不送啊？这是人家的一番心意，这可不行！这么贵重的礼物，咱可不能收。笑笑，我跟你说个事儿，什么事儿啊？说什么呀？你说。最近简放频繁的往咱家跑，动不动就带着丹丹出去吃饭，你说他什么意思？我怎么知道他什么意思？他是不是想跟你复婚呢？哎呦妈，我拜托你
？你想太多了吧？不是我想的多，这是不是有点超乎寻常？你知道超乎寻常，你还收下？咱可不能收，这得欠多大一人情啊！得赶紧给他送回去。那我是他丈母娘，送我个生日礼物怎么了？你是他的前丈母娘，前丈母娘也是丈母娘。哎，夏夏，那万一简放向你提出复婚，你想不想？哎，我对任何假设性的问题没有兴趣。我跟你说，这不是你一个人的事儿，不能由着你自己的性子信马由缰的。你知道你儿子都问我什么吗？外婆，啊，嗯，我的爸爸妈妈为什么不像其他的小朋友们的爸爸妈妈一样在一起住？他们是不是离婚了？你别看丹丹是小不点儿，现在孩子成熟的早，什么都懂，瞒是瞒不过去的。哎，每次丹丹问我这个问题，我这心里都特难受。你把这个给简芳送去，他手机怎么会在你这儿啊？那不是给我送按摩椅吗？落在咱家了。哎，我不送，你不送，你还想让我送去吗？送去。嗯，笑笑，你怎么来了？我把手机给你送来。哎呦，我跟妈说了，我一会儿过去拿，你还跑来一趟干嘛呀？来，进来。我就不进去了。你干嘛给我妈送那么贵重的按摩椅啊？我们真的不能收。呃，我尽快找人来把它送回来。你别逗了，那是给妈的，不是给你的，好吗？行，来吧。正好，帮个忙，用你设计师的眼光给看一下我这新居。提一下宝贵意见。那，不用换鞋，还没收拾好，太脏。来，进来。嗯。这楼上呢有两个房间，一个是主卧，一个是给丹丹的儿童房。你别误会啊。呃，我是想等丹丹周末过来的时候，有一个单独休息的地方，来参观一下。啊，嗯。哎，对了，我看你这几年把精力都放在那本破杂志上，你自己的事儿就不管了。什什么情况啊？我都跟你说了，不进来，你非要让我进来，现在怎么办？怎么收场？你帮我拿点东西。是，简芳，简芳，藏什么去了？去呗。别出声，千万别出声。来喽，来了。你干嘛呢？我叫你半天了，了了这么沉的东西，你也不说帮我接一下。收拾收拾东西呢，没听见。包是谁的呀？那个简简真的。简真来了。啊，不是，他又又走了。包还在这儿呢，他这去哪儿呀？他一会儿还回来拿。他来干嘛呀？啊，那个，哦。我妈不是六十大寿吗？她跟我商量商量，到底怎么办<咳>？你跟她说，你不用她操心了，我全部都已经办好了。到时候，等一下。你看见这上什么没？纯印儿。简真用过的杯子你也用，你可真行，怎么这么不讲究啊？哎呦，我真是没事吧你？
。你看，我刚啊去买了水星家纺的被子，你不是冬天就怕冷嘛？然后我总说给你换一床厚的，这特别好。哎，不是，你你这大白天的换它干什么呀？哎呀，我看看大小合不合适，不行我拿去换呀，现在还来得及。晚上再换呗。哎呀，什么晚上？现在又没事，正好就换了。哎，大小正合适。嗯，怎么样？啊，你看这面料多滑呀！不错吧？你老婆还挺会买东西的哈。嗯。哎呀。哎哎。啊？不是你这个，哎，你你跟你说了多少回了？这从外面回来以后，衣服一定要晾一晾，要不然有味儿啊。这不是你说的吗？是吧？什么时候变得这么讲究了？跟你在一块儿不讲究不行了。大哥，来看一下。哎呀，好舒服呀！哎，老公，你知道吗？这广告词说的特别有意思。他说：“男人只要恋上一张床，就会爱上一个家。”所以我要把我们的家弄得特别特别的温馨，让你每天就想着回家，就想着跟我睡觉，就想着跟我一起生宝宝。哎呀呀！好，好，好，好，咱下去弄点吃的吧。嗯，你爱不爱我？说。哎呀！听不见。你听我。有行了，行了。不是我手机啊！啊，时光啊，啊，呃，对，我知道马上就下印厂了，我知道，我知道，我知道，啊，我改完就给你送回去。林笑笑，他怎么在这儿？回去，好，再见。林笑笑。不好意思，是这样的，简放给我妈送了个按摩椅，结果她把手机落我那儿了。我是回来送手机的，打扰了啊，不好意思。他用过的被子啊。你还用？你真是不拿自己当外人啊！不是，我刚才太紧张了，一慌就喝了一口。你现在马上把那个按摩椅给我要回来！你去要回来！这送都送了，怎么要啊？多尴尬！我不管，你就是给我要回来！兰兰，你听我说啊，我前丈母娘其实一直对我都挺好的，以前也没有条件去报答人家。你现在给人送一个椅子，你再要回来，不合适、啊。你想怎么报答人家呀、啊？你现在你还想着要报答人家？简芳，那你干脆跟他女儿结婚好了，你们俩去复婚啊，这样皆大欢喜，多好呀！没这个意思，就你就是有这个意思，那他躲衣橱干嘛？他，啊？那个是有点我害怕，怕太激动了，我我我我就给他藏起来。那他干嘛要跑到卧室去？是不是我晚回来一步，你们俩还滚床单了？你根本没有的事儿，我告诉你，我们俩什么事儿都没有，就是带他，他给我送个手机来，完了我带他去参观家里面。参观家里能跑到卧室去参观吗？你们参观的地方可真好啊！不是你听听我说，他过来就是只是给我送手机，完了以后我带他去参观一下房子。林笑笑对我来说只是前妻，她是我儿子的妈而已。
们下班了？啊啊，没，我们两个加班，准备下去吃点东西，要一起吗？我不了，我有个局。嗯，约了新男朋友啊，难怪穿的这么性感。对，新男朋友。嗯，什么时候请我们喝喜酒啊？请谁呢？我和大毛啊。要不今晚一块儿？见到我，看你就你就做这个动作，这个动作重复多了，戏就过了，你明白吗？哟，你还想在他面前扮纯情啊？你就是把自己整成一个旷世痴情大处男，人家眼皮子都不带夹你一下。你要再胡说八道，我一眼皮先夹死你！来来来，谁怕谁啊？哼，你看看人家现在，你再看看你。我怎么了？哼，请问你跟他在一起的时候，他打扮的这么花枝招展过吗？女为悦己者容。这天下暖男不是备胎就是 gay， 我看你在他那儿连个备胎都不是。你要是聪明啊，就赶紧搬，搬的离他越远越好。我为什么要搬？我凭什么要搬？我从刚一毕业我就在这儿工作，这个地方是我的宝地，这是我毛大毛梦开始的地方。这梦开始的地方，我呸！我看你那梦也是噩梦。我跟你说啊，嗯，这痴情过了头，那叫犯贱。一旦女人说一个男人痴情，那就说明这个女人压根儿就不懂男人。我毛大毛虽然表面上看起来不是一个随便的人，但是我可以肯定的说，我一旦随便起来，我很随便。笑什么呀？不信啊？哎，你不信啊？我告诉你，我随随便便就能从手机里边找出十个八卦妞来，你信吗？来，你看看来，你看，哎，看这个，这是我大学时候的学妹，这个周末约我一块打球。怎么样？有几分姿色吧？嗯，啊，还行吧。嗯，还行吧。有没有？哎，有没有？有有有。晚上吃什么？哟哟，切克闹，煎饼果子来一套。哎呀，杨总，他们说您人好，没想到人这么好啊。哎呀，你看啊，我呢。就想招呼我们公司的人跟您喝一个啊，好不好？好好。哎，来，咱们跟杨总喝一个吧。我代表咱们杂志社跟您喝一个，我干了。好，干了啊。来，海亮啊你，你真能喝，来。这是咱今天一醉方休啊。一醉方休，那个大家听我说啊，祝咱们跟潘总这次合作成功，咱们一块敬他一个啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好杨总，现在这新媒体时代来了，这纸媒是越来越不好活了。要不是您这样的金主，我们杂志社都发瘫了。呃，芝芝，芝芝，以后你们杂志社所有的广告，我都包了。哎呀，啊、你这么局气呀、啊！真是太感谢你了。呃，哎，这首歌我最拿手了，我唱歌给您听。来，献首歌给我们亲爱的杨总。哎，这这歌我也会唱，来，慢慢慢慢慢，来给我。那个芝芝，来，咱俩咱俩一块唱啊。啊 ，so beautiful， 啊 ，so beautiful。哎，有点儿，有点儿，多多唱歌好听。来来来来，你看这个世界，别再让我流流浪。我还是一杯沙漠，你的出现在无意中。哎，都不记得歌词儿，你记不记得出词儿？来，咱俩一块词儿都记不住，跳个舞了。哎，我不会跳舞，杨总，我不会跳舞，杨总。
么往哪儿放的？不是，你是有点大庭广众，你耍什么流氓呢？你哎，不是，怎么说话呢？谁耍流氓了？你，你耍流氓？那这个手往哪儿放啊？我看。局啊，这什么他妈你不说马面呢？这咸猪手，土老妹漏爆了！我不打他打谁？跟你说，那杨总是装修界的大拿，这广告是咱们拿下来，够咱吃一年的，你知道吧？装修他怎么不装修？他这傻脸呢？哎，你干什么？时光，还有你啊！我不是说你，只是你好歹是个大公司老板，你注意一下自己身份行不行？你犯得着吗？为了一个广告，你看看你现在穿的，你穿着像什么呀？像什么？我问你，像什么？我也想说我像个小姐吗？你见过穿 X 王的小姐吗？要不是因为你，时光，为了我们这杂志社，我至于穿成这样吗？再说我穿的暴露感怎么了？穿的暴露感好过你去跟人喝大酒，喝醉了跟死狗一样睡在马路上，让车给碾死。你下次就让我当一个死狗，就让车碾我。芝芝，你听我说。我不需要你为杂志拉广告挣钱，我不用你一分拉来的广告钱。如果拉不到广告，我时光，可肉卖血，我也让杂志活下去。我在杂志社就不会倒。你以为你是唐僧肉啊？你的好意我心领，我谢谢你，我请你以后不要参加这种局了。再说这都什么人呢？他会白给你广告吗？他不会给你，他肯定要图点什么，对不对？你说这事儿万一赔了夫人折兵，对吧？折兵是没什么了，要赔了夫人，不就亏大了吗？是不是呀？我饿了，我刚才空着肚子跟他们喝那么多酒，肠子都打结了。怎么样，哥们？刚才那酒瓶子咋了？帅吗？帅。吓死我！<笑>那要不赶紧吃点东西压压惊，走啊！这都什么人？不管他是什么人，人多、啊，还不是眼前快，你知道吗？行了，你少喝点啊！太帅了！嗯，谢谢。饿死我了。刚才说，还为夫人又折兵，什么意思啊？谁是夫人，谁是兵啊？典故你懂吗？嗯。夫人就是孙权的妹妹孙尚香。看吧，让你读书不读书，你要去喂猪。<笑>我发现你这人属泥鳅的，特狡猾，关键时候就溜肩耍滑，绝对不上钩。那我就上钩一次呗。你是夫人呗，对吧？我是兵了，这答案满意吗？泥鳅，刚才你把这西装外套往我身上一披，你猜我想什么？暖和，特别暖和，心里边。我当时就想，我攀芝芝这么多年的暗恋和等待